Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une vidéo sur les quantiles, autrement dit des paramètres de dispersion basés sur les découpages de la population. Les quantiles, comme je peux le lire avec vous, sont des valeurs de x divisant la population en sous-groupes ordonnés d'effectifs égaux. Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, on peut par exemple découper une population en tranches de 25%, donc en 4 tranches. Euh, ou alors en tranche de 10%, en 10 tranches de 10%, ou euh, 5 tranches de 20%, et ainsi de suite. On a envie de découper la population en sous-groupes d'effectifs égaux pour voir quelles sont les valeurs intermédiaires qui départagent nos sous-groupes. Commençons par euh, définir les quartiles. Les valeurs du caractère donc, qui vont découper ou partager notre population en 4 groupes de même taille. Euh, si on veut couper quelque chose en 4, on doit faire 3 découpes, et donc on va obtenir 3 valeurs intermédiaires qui seront notées Q1, Q2 et Q3, qui sont donc les 3 quartiles de la série. Lorsque nous faisons ça, on peut se rendre compte que le second quartile correspond à la médiane, puisque avant le premier quartile, nous avons 25% de la population, entre Q1 et Q2, nous avons 25 autres de la population, et donc arrivé à Q2, nous avons cumulé 50% de la population, et par définition, on tombe sur la médiane. On définit également l'intervalle interquartile, qui est l'intervalle euh, des valeurs de Q1 à Q3, qui contient donc par définition 50% de la population. Alors on va voir que, euh, suivant les cas, ce n'est pas forcément tout à fait 50% de la population, euh, notamment dans des cas discrets, où euh, plusieurs euh, individus peuvent avoir la même valeur. L'écart interquartile, c'est le nombre, noté EI, qui vaut Q3 moins Q1, c'est donc l'amplitude de l'intervalle interquartile. Cet écart interquartile est le paramètre de dispersion qui euh, nous intéresse ici. En caractère discret, euh, il va falloir utiliser une petite ruse. Euh, si on ne le fait pas, ce n'est pas bien grave, mais <rire> si on prend un quart de la population, grand N sur 4, donc euh, le quart de l'effectif total, et puis ensuite les trois quarts de la population pour arriver à la valeur Q3, eh bien on commet une petite erreur de symétrie. Et donc pour corriger cette erreur de symétrie, on le verra sur un exemple, nous devons envisager n plus 1 et non n. Alors on va voir donc cette particularité en exercice. Lorsque le caractère est continu, on définira les choses plus simplement avec une fréquence cumulée de 25% pour arriver à Q1 et de 75% pour arriver à Q3. 75%, euh, même si on ne tombe pas sur un nombre entier, euh, il suffira d'arrondir. On peut aussi définir les déciles, par exemple, qui sont les 9 valeurs intermédiaires correspondant au découpage de la population en 10 tranches de 10%. Pour arriver à chaque décile, il faut avoir cumulé le pourcentage correspondant de la population, et donc 10% de grand N pour arriver à D1, 20% de grand N pour arriver à D2, et ainsi de suite. On compte bien sûr euh, l'écart interdécile comme étant D9 moins D1 et l'intervalle interdécile d'ailleurs qui est l'intervalle de D1 à D9. Euh, on s'intéresse en fait systématiquement à l'intervalle qui donne, enfin qui va du premier paramètre au dernier sans tenir compte des paramètres intermédiaires. <rire> Cet intervalle là, il a la particularité de rejeter à gauche les 10% ici par exemple de la population dont les valeurs sont les plus faibles et à droite les 10% de la population dont les valeurs sont les plus fortes et donc l'intervalle interdécile qui irait de D1 à D9 contiendrait donc 20%, euh, pardon, 100% moins 20% moins euh, égal donc 80% de la population j'y arriverai regardons ça sur un exemple nous avons ici en bleu des notes obtenues par des étudiants au cours d'un contrôle, à l'issue d'un contrôle, et 120 étudiants en tout. La deuxième ligne montre le nombre d'étudiants qui ont eu telle ou telle note au-dessus. Pour simplifier un petit peu la lecture de tout ça, j'ai aussi calculé les effectifs cumulés, progressivement un cumulé croissant en partant de 0 vers la gauche et en arrivant à 120 vers la droite. Si on se pose la question par exemple de euh, l'étendue de la série, eh bien, il s'agit de l'écart maximal en points entre deux étudiants. Donc note maximale moins note minimale, une étendue de 14 points. Euh, si je m'intéresse à la médiane par exemple, je dois avoir cumulé la moitié de la population. Il y a 120 étudiants, je vais donc regarder la note de l'étudiant numéro 60. Euh, si je devais les additionner les uns après les autres pour euh, arriver à atteindre ou dépasser 60, 
euh, ce sera un peu fastidieux, c'est pour ça qu'en dessous j'ai calculé les effectifs cumulés croissants. Et donc on voit que jusqu'à la note 10, nous avons vu 56 étudiants en tout. Et euh, arrivé à la note 11, on rajoute 18 étudiants, ce qui fait un total de 74. Bref, le 60e étudiant fait partie des 18 qui ont eu 11. La médiane vaut 11. L'effectif cumulé vaut 60. La médiane vaut 11. Il faut évidemment absolument éviter l'erreur de dire m égale n sur 2 égale 60, par exemple. Ce qui est absolument faux. Un paramètre statistique est une valeur de x. Donc ici, c'est une note. Ou un écart de note, comme on voit avec l'étendue, bien sûr. Euh, Intéressons-nous aux déciles, pourquoi pas. Donc le premier et le dernier. Euh, le premier décile est la note en dessous de laquelle on trouve 10% de la population. Alors quand je dis en dessous de, ça peut être inférieur ou égal. C'est-à-dire que les 10% de la population correspondant ont une note inférieure ou égale à cette note-là. 10% de 120, ça représente 12. J'écris ARR pour arrondi, parce que dans l'absolu, grand N n'est pas forcément divisible par 10. Ici, il l'est. Euh, je vise donc le 12e étudiant de la liste. Et encore une fois, grâce aux effectifs cumulés, je vois que le 12e étudiant fait partie des 7 qui ont eu 8. Le premier décile vaut 8. Pour arriver au dernier décile, je dois avoir cumulé 90% de la population. 120 moins 12, ça donne 108. Donc je dois regarder le 108e étudiant qui fait partie ici des 7 qui ont eu 16. Des 9 égale 16. L'écart interdécile, euh, c'est l'écart qu'il y a entre 8 et 16, entre les notes 8 et 16. C'est donc un écart de 8 points. Et donc on voit que 80% de la population, entre guillemets, euh, se tiennent sur 8 points, ont 8 points d'écart au maximum. Alors on verra que ce n'est pas exactement le bon pourcentage quand on est comme ici en variable discrète. On le verra plus facilement avec les quartiles par exemple. Euh, si je regarde donc la recherche de Q1, pour arriver au premier quartile, je cherche la note du 30e étudiant. Un quart de 120, je découpe ma population en 4, ça donne 30, je vise le 30e étudiant. Alors que j'arrondisse n sur 4 ou n plus 1 sur 4, euh, ça ne va pas en général changer grand chose. Ici, bon, 30 sur 4, euh, pardon, 120 sur 4, ça donnerait 30. 121 sur 4, ça donnera 30,25. Je vais l'arrondir à 30. Ok. Donc ça veut dire que je regarde, euh, je laisse à gauche en fait les 29 premiers étudiants et je regarde le 30e. D'après mes effectifs cumulés, le 30e étudiant fait partie des 22 qui ont eu 9. Q1 égale 9. Pour la droite, le troisième quartile, le second a été calculé, c'est la médiane. Le troisième quartile correspond à un cumul de 75% de la population. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les trois quarts de n plus 1, et non pas les trois quarts de n. Donc les trois quarts de 121, ce qui va donner 90,75, et j'arrondis donc à 91. Je regarde l'étudiant numéro 91. Alors étudiant numéro 91 dans ma liste, il fait partie des 9 qui ont eu 13, Q3 égale 13. On peut noter d'ailleurs que si on avait pris l'étudiant numéro 90, dans cet exemple-là, on aurait eu la même chose. Lui aussi, il a eu 13. Alors pourquoi n plus 1 euh, Et pourquoi donc arriver à 91 et pas 90 Eh bien, quand j'arrive à 91, je laisse au-dessus de cet étudiant-là euh, 29 étudiants. Or, quand je regardais l'étudiant numéro 30, j'avais laissé à gauche de celui-là 29 étudiants. Donc pour une raison de symétrie, cette petite technique du n plus 1 sur 4 euh, m'assure que entre le groupe laissé à gauche, les valeurs les plus faibles, et le groupe laissé à droite, eh j'aurai le même nombre d'individus. Donc c'est une question de recherche de symétrie. L'écart interquartile, ici, vaut 4 points. 13 moins 9, et donc je vois que 50% de la population, entre Q1 et Q3, euh, ont des valeurs qui euh, se tiennent sur un écart maximal de 4 points. Donc c'est assez resserré finalement pour la moitié de la population. Alors quand je dis 50%, euh, théoriquement sur le papier, entre Q1 et Q3, on a 50% de la population, euh, certes par définition, mais si on regarde bien maintenant dans le tableau, <coughs> les gens qui ont eu de 9 à 13, si on les compte, ils ont... Ils sont 22, 
plus 16, 38, plus 18, 56, plus 11, 67, plus 9, 74. Ça fait 74 étudiants sur 120 qui se tiennent sur 4 points entre 9 et 13. 74 sur 120, ça fait à peu près 63%. Et donc, on est quand même au-delà des 50% de la population. Lorsqu'on est en variable continue, par contre, on, on le verra donc après, hein, euh, on est sur des intervalles de valeurs et on peut imaginer qu'entre une valeur précise et une autre valeur précise, on a bien euh, le pourcentage visé par la lecture que l'on fera. On va terminer avec la boîte à pâtes euh, ou boîte à moustache. Alors c'est un petit graphique qu'on peut réaliser qui est très commun, très courant qui montre les deux valeurs extrêmes, les trois quartiles, sur un axe gradué, en respectant une échelle, bien entendu, et qui va consister à construire une boîte, donc un rectangle, qui s'étale de Q1 à Q3, à l'intérieur duquel on marque par un trait vertical la position de la médiane, et au-delà de ce rectangle, on fait partir des pattes ou des moustaches, c'est-à-dire des lignes horizontales qui vont aller jusqu'aux valeurs extrêmes. Et donc, ça nous montre d'une manière assez simplifiée et facile à lire euh, quelle est la distribution de la population et euh, en termes de concentration, également concentration d'individus, euh, en fonction des notes par tranche de 25% de la population. 25% de la population se trouve ici entre les notes 5 et 9, 25% entre les notes 9 et 11, 25% entre 11 et 13 et 25% entre 13 et 19, on voit effectivement que la boîte est relativement petite par rapport à l'ensemble du graphique et qu'on a une population d'étudiants assez concentrée sur ces valeurs centrales, ce qu'on voit bien en lisant tout simplement la ligne des effectifs, mais ça nous évite justement d'avoir une lecture un peu plus fastidieuse du tableau avec des détails, on a simplement une vision d'ensemble de la distribution de la population. Voilà, on cherchera des quantiles euh, dans la prochaine vidéo en variable continue, où on verra qu'on va euh, agir différemment. Bien entendu, entre les variables discrètes et les variables continues, on ne fait pas exactement la même chose en statistique. A tout de suite, au revoir.